హలో ఫోక్స్ నేను మీ హోస్ట్ పవన్ వెల్కమ్ టు భారత్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు సో స్పోర్ట్స్ బస్ లో భాగంగా ఈ రోజు ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ మొదటిగా మన ఇండియన్ నేషనల్ గేమ్ హాకీ గురించి అట్ ద మూమెంట్ చెన్నైలో ఏషియన్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ జరుగుతున్న సంగతి మనకు తెలిసిందే మలేషియాపై ఆల్రెడీ ఇండియన్ టీమ్ ఫైవ్ జీరోతో క్లీన్ స్వీప్ చేశారు తర్వాత కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ విన్ అయి ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఇండియన్ టీమ్ ప్రొసీడ్ అయ్యారు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంటే మలేషియా డిఫీట్ చేసిన తర్వాత కొరియా తోడారు ఇండియన్ టీమ్ ఇనీషియల్ గా టూ టూ పాయింట్స్ తో అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది గేమ్ చాలా స్టేబుల్ గా అనిపించింది ఎవరు విన్ అవుతారో చెప్పాలని సిచ్యువేషన్ బట్ ప్రెషర్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ చెన్నైలో ఉన్నటువంటి హ్యూమిడిటీని తట్టుకుంటూ ఇన్ఫాక్ట్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ని బేర్ చేస్తూ మన ఇండియన్ టీమ్ త్రీ టూ డిఫరెన్స్ తో విన్ అయ్యారు ఇక్కడ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే కొరియన్ టీమ్ కి సో మన ఇండియన్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటే సబ్ కాంటినెంట్ లో ఉండే కండిషన్స్ కి అలవాటు పడాలంటే చాలా కష్టం మరి చెన్నైలో మనకు తెలుసు టెంపరేచర్ బాగానే ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఉంది మరి ఇలాంటి టెంపరేచర్ లో గేమ్ ప్రాపర్ గా ఆడాలి అంటే చాలా కష్టం సో మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ క్లైమేట్ అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి గేమ్ బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకొచ్చారు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ని తట్టుకొని మరీ విన్ అయ్యారు ఇన్ కేస్ ఇండియన్ హాకీ టీమ్ ని మీరు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలంటే కామెంట్ చేయండి డౌన్ ద లైన్ అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఫుట్బాల్ గురించి అట్ ద మూమెంట్ ఫిఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది సో ఈ టోర్నమెంట్ లో ప్రస్తుతానికి మనం చూసినట్టయితే టూ జీరో డిఫరెన్స్ తో ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ డెన్మార్క్ పై విజయం సాధించారు హవెవర్ హోస్టింగ్ టీమ్ అయిన ఆస్ట్రేలియా డెన్మార్క్ ని టూ జీరో తో డిఫీట్ చేయడం ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యాన్స్ ని ఎంతగానో సంతోషపరిచింది ఈ విన్నింగ్ తో ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ క్రియేట్ చేయారు ఇంకొక మ్యాచ్ లో నైజీరియా పైన ఇంగ్లాండ్ టీమ్ ఇన్ఫాక్ట్ పెనాల్టీ షూట్స్ ని కూడా ఎస్కేప్ అవుతూ ఫైనల్ ఒక విజయం సాధించారు సో నైజీరియన్ టీమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ ఉంటే ఇంగ్లాండ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ కి ప్రొసీడ్ అయ్యారు సో ఈ గేమ్స్ అన్ని కూడా సిడ్నీ ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్నాయి ఇన్ కేస్ ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ ని మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ అప్డేట్ బైక్ రేసింగ్ గురించి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది ఒక పెయిన్ఫుల్ అప్డేట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే బైక్ రేసింగ్ గురించి మనకు తెలుసు చాలా టెక్నికల్ గా చాలా డేంజరస్ గా ఉండేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ మరి ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఒక్కొక్కసారి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరుగుతాయి సో ఇక్కడ జరిగిన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మెడ్రాస్ ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఇండియన్ నేషనల్ మోటార్ సైకిల్ ఛాంపియన్షిప్ రేస్ సో ఈ రేస్ లో భాగంగా థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ యంగ్ ఇండియన్ ఛాంపియన్ అయినటువంటి శ్రేయస్ హరీష్ అన్ఫార్చునేట్ గా రేసింగ్ చేస్తున్న టైమ్ లో ఎదురుగున్నటువంటి బైక్ ని క్లియర్ చేయబోయి ఆటోమేటిక్ గా తను అదుపు తప్పడం జరిగింది అండ్ తర్వాత తను పెట్టుకున్నటువంటి హెల్మెట్ కూడా ఊడిపడింది సో తలకి గాయం అవ్వటం అన్ఫార్చునేట్ గా తను చనిపోవడం జరిగింది ఏదేమైనా బైక్ రేసింగ్ లవర్స్ తను చనిపోవడం పట్ల టూ మినిట్స్ సైలెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేశారు వెల్ ఇది చాలా పెయిన్ఫుల్ అప్డేట్ ఎందుకంటే ఒక యంగ్స్ట్ అది కాకుండా మన ఇండియన్ బైక్ రేసింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద సెన్సేషనల్ స్టఫ్ క్రియేట్ చేయగలిగే ప్లేయర్ చనిపోవడం నిజంగా మనందరికి బాధాకరం హవెవర్ బైక్ రేసింగ్ ని మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ అప్డేట్ జావెలిన్ త్రో గురించి సో ఇండియన్ జావెలిన్ త్రో లో వన్ ఆఫ్ ద కీ ఛాంపియన్స్ గా నీరజ్ చోప్రా ఉన్నారు సో తన గురించి తెలిసిందే బట్ ఇప్పుడు మాట్లాడేది పాకిస్తాన్ కి సంబంధించినటువంటి జావెలిన్ త్రో ఛాంపియన్ గురించి లాస్ట్ మంత్ బ్యాంకాక్ లో జావెలిన్ ఈవెంట్ ఒకటి జరిగింది ఆ ఈవెంట్ లో పాకిస్తానీ ప్లేయర్ అయినటువంటి మహమ్మద్ యాసిర్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో జావెలిన్ త్రో షూట్ చేయడం మనం చూసాము సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ వరకు తను వేసిన త్రో వెళ్ళింది సో అంతటి క్యాలిబర్ ఉన్నటువంటి యాసిర్ కి ఆ టోర్నమెంట్ లో గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది అండ్ తన అచీవ్మెంట్ ని గుర్తు పెట్టుకొని మన ఇండియన్ జావెలిన్ త్రో ఛాంపియన్ నీరజ్ చోప్రా తనకి పర్సనలీ కాల్ చేసి బెస్ట్ ఫిషర్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పి ఇంకా మరిన్ని మెడల్స్ విన్ అయ్యే విధంగా అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఈ అప్రిషియేషన్ అందుకున్నటువంటి యాసిర్ తన హ్యాపీనెస్ ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు హవెవర్ గేమ్ లో స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్ చాలా అవసరం అది మన నీరజ్ చోప్రాలో ఉందని చెప్పేసి మళ్ళొకసారి ప్రూవ్ ఇన్ కేస్
నిన్న త్రీ వన్ డిఫరెన్స్ తో ఓడిపోయారు సో అవుట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ జపాన్ టీమ్ ఉన్నారు సో టోర్నమెంట్ లో ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు స్పోర్ట్స్ లవర్స్ మనసును గెలిచారు ఎందుకంటే జపనీస్ టీమ్ డిసిప్లిన్ కి మారిపోయారు అది ఎందుకో ఇప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది జపనీస్ టీమ్ ప్రతి టీమ్ కి ప్రతి గేమ్ లో వాళ్ళకంటే ఒక సపరేట్ డగ్ అవుట్ కానీ సపరేట్ ప్లేస్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే విధంగా జపనీస్ హాకీ టీమ్ కి కూడా వాళ్ళు ప్లేస్ ఇచ్చారు సో వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ని చివరి వరకు కూడా నీట్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఎక్కడ ఎలాంటి డెస్ట్ కానీ ఎలాంటి అన్క్లీన్లీనెస్ లేకుండా చివరి వరకు నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేశారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ చాలా రేర్ గా చూస్తుంటాము ఇన్ఫాక్ట్ జపాన్ కి ఇది మొదటిసారి కాదు గతంలో కూడా ఖతార్ లో జరిగినటువంటి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో కూడా జపనీస్ టీమ్ ఓడిపోయి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ అన్నిటిని కూడా శుభ్రంగా ఉంచి వెళ్ళడం జరిగింది ఏదేమైనా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మన మైండ్ సెట్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి జపనీస్ ప్లేయర్స్ మాకు సెలెక్ట్ చేశారు ఇన్ కేస్ జపనీస్ గెస్టర్ ని మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి దీస్ ఆర్ ది అప్డేట్స్ ఫర్ టుడే మై డియర్ బియర్స్ సో మా రిక్వెస్ట్ ఒకటి భారత్ స్పోర్ట్స్ అండ్ భారత్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి అండ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో భారత్ స్పోర్ట్స్ ని ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయండి సో రేపటి అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ ఉంటాను నేను మీ హోస్ట్ పవన్ ప్రస్తుతానికైతే సైనింగ్ ఆఫ్